Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Guten Morgen, es ist ja wirklich, es wird ja hier langsam hell. Oh, wie geil, selbst ein Regenbogen und sowas haben die hier gedacht. Guckt euch das an. Du spielst Risen 2, Dark Waters. Pff, Risen 1, 2 und 3 kenne ich. Sind schöne deutsche Rollenspiele tatsächlich. Sind aus Deutschland. Muss man mal dazu erwähnen, so viele Spiele bringt Deutschland nicht raus, die cool sind. Aber Risen ist echt eine erfolgreiche Reihe. Ist mir ein bisschen zu wenig, ist mir ein bisschen zu Dark Fantasy, ein bisschen zu wenig High Fantasy. Ist aber völlig in Ordnung. Das ist ein, nett, ist ein solides Spiel. Kann man mit umgehen. Oh, ist das schön hier, wie es jetzt Tag wird. Ja, wir müssen uns gleich auf kleine Mistviecher einstellen. Weil wir werden jetzt hier kom komplett den ganzen... Wobei ich versuche so ein bisschen am Vulkan entlang. Ich glaube, da haben wir mehr Übersicht. Und da sind auch weniger Dinos, weil es am Vulkan nichts zu jagen und nichts zu fressen groß gibt. Kann ich mir vorstellen. Wir sehen auch, dass es hier langsam höher wird. Da oben ist... da Ich sehe von hier aus schon die Station, wo wir hin müssen. Aber wir müssen halt einen Umweg gehen, um da hochzukommen. Wir kommen da anders nicht hoch. Zumindest habe ich das im Internet so gesehen, dass das gesagt wurde. Ich hab, wir haben mal gegoogelt. Ich möchte uns ja ein bisschen Arbeit abnehmen, sag ich mal. Ne? So ein paar Fehler, die man vermeiden kann. Ja, meine Lieben. Blätter, die in der Luft schweben. Also wie gesagt, ich verstehe nicht, dass manche Leute sagen, ist grafisch kein Highlight. Sicher ist es grafisch nicht das allerhöchste der Gefühle, was geht. Aber ich finde eindeutig, trotzdem ist es grafisch, ja, ein Highlight. Ist es doch. Aber wie gesagt, das ist auch wieder meine Gewohnheit. Ich bin solche Spiele nicht gewohnt. Das geht über die normale Qualität hinaus von dem, was ich so spiele. Ich finde es immer lustig, dass ich von hier aus dem Nachbarn genau ins Fenster gucken kann, was der gerade fern sieht. Finde ich immer lustig. Ach ja... Ja, ja, so ist das. Und war bei euch noch was Großes los? Ich war die Tage ja beim Amt. Das hatte ich am Ende der letzten Aufnahme noch kurz gesagt auch. Da war ich, glaube ich, Donnerstag. Also, ja, gestern quasi, ja. Hab da noch was an. Ich habe mich da über was beschwert. Und bin jetzt mal gespannt. Eventuell kann ich mit dem Team-Projektleiter sprechen. Da bin ich einfach mal gespannt. Hier müssen wir eventuell auch die Lüfte beobachten. Es wird hier etwas windiger. Aber das ist echt alles zu steil teilweise da. So, sage ich doch, ab hier werden kaum Dinos sein. Boah, ist das steil. So kleine Velos und auch größere Raptoren werden sich hier sowieso schon mal nicht hintrauen. Ist das, ist das schön? Äh, werden sich hier nicht hintrauen, weil die finden hier nichts zu fressen. Für einen T-Rex und, 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 und einen Triceratops ist es hier zu steil. Also Ptera... Ptera. Das sind ja Quetzalcoatlus. Äh, da, das werden die einzigen sein, die sich hierher trauen. Genießt mit mir diesen Morgen. Alter Finne. Wie gesagt, ich muss immer wieder erwähnen dass Leute gesagt haben, ist grafisch kein Highlight. Absolut unverständlich. Das ist... Ja. Aber ja, wir, wir werden, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, aber tatsächlich auch... Ähm, diese Dino-Titel haben es mir so ein bisschen angetan. Ich habe ja auch Jurassic Park damals äh, ähm, ja, sehr, sehr gerne gespielt von Telltale Games. War ein unheimlich geiles Spiel. Ich habe mir das Spiel jetzt noch mal... Habe ich es mir nochmal zugelegt? Ich glaube, ja. Ich habe mir, glaube ich, Jurassic Park nochmal für Steam zugelegt. Und im Stream werden wir das garantiert nochmal zocken. Im Stream werden wir es garantiert nochmal zocken. Also im Stream, das, das, den Stream nutze ich auch gerne für Spiele, die ich schon mal irgendwann irgendwo durch habe. Auch für mich selbst schon. Das da hinten ist der Einsta Einschlagskrater. Aber die ich einfach gerne nochmal äh, andaddeln würde. Und, ähm... Außerdem kann ich euch verraten, dass wir wahrscheinlich äh, Deponia auch spielen werden. Äh, also Deponia 1, dann hieß der zweite Teil, glaube ich, Chaos auf Deponia, der dritte Goodbye Deponia und der vierte Doomsday Deponia. Ähm, die ersten drei habe ich äh, 
günstig gekriegt. Ich weiß, ich erzähle immer, was ich immer alles günstig kriege, aber ich mache halt immer Schnäppchen mit Spielen. Ähm, viele Spiele werde ich ähm, Mini-LP-mäßig mal anzocken. Anschließend hier an, äh, an unsere Dino-Spielchen. Oder, ja, ich glaube... Ah, das haben sie aber klug gelöst. Dass die Bäume in der Entfernung hier, seht ihr das? Da ganz hinten in der Entfernung, da haben sie statt Bäume, haben sie hier nur noch so ein, ja, so zwei, so, so zwei Diagonalen und, und, und also, also in, in acht verschiedene Richtungen haben sie, so haben sie denn da so, ja, JPEG quasi irgendwie aufgetragen. Also ich finde es intelligent, um, um, um Puffer zu speichern, äh, oh, 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 Puffer zu speichern, um Catch zu sparen, so rum, indem sie halt in, in weiter Entfernung Bäume nur noch unscharf darstellen durch solche Texturen, die sie da so drauf bappen, die dann halt so 2D-mäßig 3D hochwubbeln, wie hier das Gras zum Beispiel. War eine gute Idee, am Vulkan lang zu gehen. Ne? Wie gesagt, da wird nichts äh, rum existieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass da oben eventuell die äh, Quetzalcoatlus äh, nisten. Das könnte ich mir halt vorstellen, weil es hoch ist. Die haben an Felsklippen tatsächlich äh, ihre Lager aufgeschlagen, wenn man das so nennen möchte. Allerdings ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass sie das an Vulkanen gemacht hätten, weil da Schwefel auch austritt. Und das ist auf Dauer einfach ungesund ohne Ende. Und ich denke nicht, dass die... Also sicher werden sie nicht schlau gewesen sein und gedacht haben, nein, da tritt Schwefel aus, das lassen wir hier mal. Aber ich traue denen zu, dass die sehen, dass wenn ihre Artgenossen da langsam vergräbeln, dass sie dann sich lieber andere Nistplätze aussuchen. Es regnet jetzt noch ein bisschen. Also ich hoffe ja, dass wenn es Mittag ist und schönes Wetter, dass wir dann an einem Punkt sind... Hier wird es auch langsam gefährlich mit, mit zu steil, dass ich abrutsche. Äh, da hoffe ich halt. Boah, ist das hier steil, alter Schwede. Ein bisschen, bisschen absteigen hier. Ähm, ja, wie gesagt, ich traue dem zu. Äh, nee, aber ich, ich hoffe, dass wir mittags oben sind. Das war dann halt bei schönem Wetter und, und hellster Helligkeit schön hier uns umgucken können. Das wird sicher schön. Da freue ich mich drauf. Und diese Steine, ich kann jetzt gerne noch mal einen mitnehmen. Die wiegen ja auch nichts, oder? Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie, ich glaube, wir haben sogar jetzt gerade einen Prozent zugenommen. Ist jetzt auch ein bisschen wurscht. Naja, ist wurscht. Ja, da oben, da hoch, das ist zu steil, da kommen wir nicht hoch. Wir müssen diesen Weg nehmen, der auch im Internet angezeigt wurde. 98 Prozent, ne? So, haben wir jetzt 99? Nee. Also entweder wie ich einen Stein nicht ganz 1 Prozent. Oder am Glück. Und das wiegt gar nichts. Boah. Ich hoffe, man wird hier oben nicht vom Blitz getroffen. Weil... So, müssen wir wieder physikalisch denken. Höher gelegene Stellen haben eine, äh, ja, eine andere Spannung, eine andere Voltzahl. Und wenn jetzt Leute sagen, es kann ja nicht viel sein, doch die Atmosphäre hat einen ganz schönen Spannungsunterschied. Ähm, an euren Füßen hat, hat, und, und an eurem Kopf, das ist ein Spannungsunterschied von ungefähr 200 Volt. Deswegen schlägt der Blitz eher in den Kopf als in die Füße ein. Und das ist mit allen Sachen so, dass höher gelegene Dinge halt ein leichteres Ziel sind für elektrische Entladung. Wegen der, des Spannungsunterschieds, der durch die Atmosphäre halt herrscht. Ich müsste halt jetzt nicht äh, ich merken. Das ist äh, unnützes Wissen, die 500 sonst wie vielste. Ja. Da unten ist ein Päckchen. Aber wenn das am Kartenrand angezeigt wird, bedeutet das für mich ja immer, das ist quasi ein Kalamakuka. Gehen wir in, die, in der Nähe lang. Oder ist es hier gerade wegen der Höhenlage schlechtes Wetter? Weil man muss ja auch bedenken, je höher man aufsteigt, desto näher kommt man äh, einer Schicht, in der Wolken möglich sind. Das heißt, ab einer gewissen Höhe wird man auch in die Wolken eindringen können. 
Und da ist es dann neblig und dunkel und regnerisch. Da könnte man auch beobachten, wie die Regentropfen in der Luft entstehen, indem sich halt Tröpfchen, feinste Tröpfchen, so zusammenschwuppen und dann wo niederschlagen. Das spreche ich sogar aus Erfahrung, das habe ich schon miterlebt. Ich war schon mal in einem, also in einer Wolke auf einem Berg drin, bin absichtlich bei schlechtem Wetter auf einem Berg hoch, um das zu sehen, wie das so ist. Ja, feucht und verdammt arschkalt. Selbst im Sommer, wo draußen noch 25 bis 30 Grad waren, hatte ich da vielleicht... ...8 Grad. Ich habe ein Thermometer mitgenommen, um halt auch zu erforschen, was da für Temperaturen herrschen. Wo auch immer... ...das Viech ist. Da ist auch ein T-Rex. Ab hier müssen wir also auch aufpassen. 30 Schüsse. Das, 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 das ist halt so ein bisschen, das, 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 das finde ich nicht so schön. Deshalb habe ich so ein bisschen Schiss, alles zu verlieren und unseren Aufstieg aufs Spiel zu setzen. Boah, wir haben aber echt viel der Karte erkundet, muss ich sagen. Wir kriegen die niemals. Also erstmal von der Entfernung her ist es zu weit, um die Patrone noch zielgelenkt dahin zu kriegen, gerade bei dem Wetter. Und auch ihn werden wir hier aus der Entfernung eventuell nicht mehr treffen. Unser Vorteil wäre das Terrain. Wir können gut ausweichen. Und ich glaube, er findet hier keinen guten Halt. Er würde abrutschen. Der schreit da gerade. Ein gutes Zeichen, dass wir ihn bis hierhin gar nicht erst hören. Wenn du dich einen Zentimeter in meine Richtung bewegst, mein Lieber, dann schieße ich. Siehst du, er findet da schon keinen Halt und, und trappelt dagegen Stein. Das ist es nämlich, was ich hier denke. Dass die ja alle keinen Halt finden. Ich aber auch nicht. Nur wie gesagt, kann ich ihn abballern, bis er hier ist? Das ist die Frage. No risk, no fun, ne? Tyrannosaurus Rex, männlich. Knappe 6 Tonnen. Mhm. Zwanzig Schuss reingeballert. Das ist schon 30. Hallo? Ham? Oh, da ist er wieder. Sharpshooter, immerhin. Schrot kriegen wir nur auf Nähe. 
Aber ihr habt's. Scheiße, wir sind am Arsch. Alter, Alter. Hi. Habe ich gar nicht gesehen. Und der ist natürlich jetzt stinkig auf uns da unten. Oh, war ja. Leute, ich hätte gerne meinen ersten Abschuss genossen, aber ich glaube, wir spielen heute Snickers. Schluck. Oder er sieht uns doch. Ich weiß nicht, wie die das programmiert haben. Oh Gott, ich schwitze. Es ist sowieso egal, wir haben ja fast alles verloren. Verpiss dich, Dino, hinter mir! Ja, ich weiß, du kannst toll brüllen und jetzt machst du einen Haps und ich bin weg. Das ist gemein. Wir haben über 30 Scharfschützenschüsse in ihn reingeknallt. Und auf die Nähe noch mehrere Schrotschüsse. Es ist nicht... Ich werde nie wieder in diesem Spiel einen T-Rex anrühren. Ich werde in diesem Spiel nie wieder einen Tyrannosaurus Rex anrühren. Denn es ist unverhältnismäßig gemein, dass wir fast alles weggeballert haben, was wir hatten. Und wir haben nicht einen einzigen davon erledigt. Ich hätte versuchen können, noch wegzurennen zum Schluss. Ja, wir hätten eventuell es noch irgendwie... Ja, es wäre eventuell möglich gewesen. Aber ich habe jetzt dann gedacht, komm, alles oder nichts. Dich nehme ich noch mit in den Tod, bevor dich dein Kollege hinter mir wegputzt. Also, nein, nie wieder in diesem Spiel werde ich mich an einen T-Rex wagen. Da mache ich einen großen Bogen rum. Es ist schön, dass sie mich nicht sehen, wenn ich sie nicht anballe und mich da in Ruhe äh, hinlege. Ähm, ich hoffe, dass sie mich nicht kaputt treten können, wenn sie äh, zufällig halt da gerade rumrennen. Ähm, auf wen ich verstehe, die müssen mich ja riechen können. Egal. Ähm, es ist ein... Sch ich finde, das ist sehr gemein von den Entwicklern, dieses Spiel jetzt seit drei Monaten nicht zu patchen, um eventuell die T-Rexe vielleicht, ja, ich würde mal sagen, Lebenspunkte durch drei mindestens... Ich habe ja schon gehört, dass 30 gut gesetzte Schüsse nicht ausreichen. Ich habe gedacht, ach, die Leute haben falsch getroffen. Nee, jetzt glaube ich denen. Die haben 30 Mal gut getroffen. Wir haben auch, also wir haben jedes Mal Blutspritzen sehen aus der Entfernung auch. Es ist ein Scharfschützengewehr, da geht das. Ich habe sogar den Erfolg bekommen, Scharfschütze, weil ich wahrscheinlich den 100. Schuss äh, aus der Ferne und so. Ähm, es ist, ihr habt es jetzt gesehen, ihr seid meine Zeugen. Das ist unfair. Es ist unfair unausbalanciert. Das geht so nicht. Jetzt verstehe ich, warum die Leute sagen, äh, warum spielst du ein Primal? Spiel doch dieses und jenes Dino-Spiel. Das ist wenigstens äh, nicht so unfair. Ja, jetzt weiß ich genau, was die meinten. Jetzt, wo ich so ziemlich jedes Viech schon einmal erlegt habe, außer ein T-Rex. Unfair. Mehr möchte ich da nicht mehr zu sagen. Einfach nur unfair. Zurück zum Spiel. Wo sind wir? Na, ganze Ecke abseits. Ah, eine ganze, ganze, ganze Ecke abseits. Jetzt sind wir in der Nähe von Chop Chop Hollow. Und zwar ist es jetzt genau südwestlich. Ja, meine Lieben, es ist einfach... Ich, ich weiß nicht, wie oft ich da noch mehr einfach nur zu sagen soll. Genau, das da ist Chop Chop Hollow. Ähm... Ich kann nicht noch mehr sagen, als es ist einfach nur fies. Es ist einfach... Da, da lang. Einfach nur fies. Mittags auf dem Vulkankrater, das können wir uns jetzt abschminken. Da werden wir wahrscheinlich... 
so schnell nicht mehr hin. Jetzt möchte ich einen Umweg machen. Und zwar Chop Chop Hollow, Cap Treehorn, Sir Arthur's Folly, Chop Chop No Go, Big Chop Grounds, Meteorological Station. Und äh, dann wahrscheinlich Greed Belly. Und dann können wir noch mal ganz zum Schluss dahin. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, aber also das ist, also da möchte ich mich für das Spiel entschuldigen. Da möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ein Entwickler so unfair ist. Und äh, ich meine, die spielen das doch selbst, die testen das doch und denken die dann, <lacht> cool, ein Tyrannosaurus machen. Den Tyrannosaurus machen wir so stark, dass sie niemand besiegen kann, damit keiner unser Spiel vernünftig spielen kann. Ich meine, oder mit welcher oder, oder mit welcher Logik oder Motivation macht man ein T-Rex zu so einem Übermenschen, wollte ich gerade sagen, zu so einem Übervieh, dass du halt mit nichts, dem du halt, halt mit nahezu nichts beikommen kannst. Es ist mir absolut unverständlich. Das ist mir absolut unverständlich. Hoffentlich kriegt der uns jetzt nicht auf den Schirm. Okay, der ist zurückliegend. Der hat uns auf dem Schirm, oder? So nah, wie der jetzt hier seine Kreise fliegt. Nee, der driftet ab. Ist das da? Ja. Treehorn. Treehorn, genau, ein Baum, ein Baumhorn. Aber es ist wieder sehr schön jetzt hier geworden, wo es jetzt heller ist. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach unfair. Das seht ihr hoffentlich auch ein. Also da musste ich ja... Fräulein, komm noch mal runter und erschreck mich so. Boah, hab ich gerade den Herzklabastern gekriegt. Fräulein, du kommst jetzt noch mal hier runter. Ausweichen kein Problem. Treffen ohne Gewehr. Ah. Fräulein. Nochmal kurz gucken. Ah, nicht doof. Hoch genug, dass wir nicht... Ähm. Okay, auch nach Neustadt und Sterben behalten wir unser Gold. Das ist gut. Nee, wir kriegen ihn nicht. Da müssen wir flüchten, leider. Und hoffen, dass er ablässt. Also wenn er schreit, abhauen. Und hoffentlich eine Waffe finden jetzt. Dobe Sau. Der schreit nicht mal unbedingt. Da ist noch ein Treehorn. Du bist eine doofe Sau, dass ich dich nicht treffe. Wie, sag mal, ihr wollt mich doch verarschen. Da hinten zwei Velos. Da ist ein Dreihorn. Da ist jetzt ein Ptero von oben. Und noch einer von hinten. Und noch hier ein Velo. Komm her, Kleiner. Komm und kämpf mit mir. Ja. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier gepackt hat. Vielleicht alle auf einmal. Aber ich er reagiert ja auch manchmal einfach nicht, wenn ich schlage. Hm. Der nächste Kandidat eines Wage Quits. Path of Exile haben wir gequittet, weil es mir zu schwer wurde. Titan Quest schon vor einem Jahr beendet, was ich jetzt noch mal kurz zwei Folgen aufgenommen habe. Ähm Und hier sind wir auch jetzt kurz davor, dass ich sage, wir spielen was anderes. Also so langsam macht sich das Spiel... Äh, der Bogen ist mir zu ungenau. Das Spiel macht sich keinen Freund mit mir. 
Ja, und guck mal, warum setzen die uns nicht hier da, da vielleicht mitten ins Wasser, dass ich sofort instant wieder sterbe oder so? Keine Ahnung. Jedes Mal weiter weg, meine Fresse, was soll die Scheiße? Das soll das. Soll, soll mich das motivieren zu spielen? Soll mich das motivieren? Dann kann ich euch ein Geheimnis verraten, liebe Entwickler. Schafft er nicht. Das Spiel hat was, das ist cool. Aber ganz ehrlich, die übertreibt's. Ihr seid maßlose Übertreiber. Die Viecher lassen nicht mehr Ruhe. Guck mal, ja, es ist immer scheiße. Sowas beruhigt mich immer wieder so. Und dann denke ich mir, boah, und genau deswegen spielst du das Spiel. Aber wenn die mir das so schwer machen, weißt du. Jetzt kommen wir da, jetzt kommen wir so schnell nicht auf den Vulkan hoch. Jetzt äh, haben wir da hinten tausend Viecher. Es ist doch so ein Kotzen. Und der da oben, der hat uns auch wieder jetzt langsam... Ah, es ist doch alles nur noch mies. Wie gesagt, es ist, es ist tatsächlich sehr ungewichtet. Es ist unfair. Man hat hier keine menschliche Stärke. Die Viecher sind alle ein bisschen überlegen. Ah, das ist gemein. Auch da oben unten eben. Klatschen sie mir Velos hin. Noch ein Trihorn, was mich angreift. Try. Ja, gut. Gibt es ja das Wort Try. Für drei gibt's, das gibt es durchaus. Als ähm, quasi äh, Angezismen. Ja, nee, da will ich mich jetzt auch gar nicht, aber das ist, das war eine unfaire Situation. Von oben und von allen Seiten kommen sie an, da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Toll, wir haben das Lager gesehen, ja, super. Es gibt ja keine Erfolge dafür, alle Lager zu sehen, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, da gehen wir nicht hin, weil ein T-Rex ist, da gehen wir nicht hin, weil dann das ist, da gehen wir nicht hin, weil das nicht, da gehen wir nicht hin, weil dies nicht. Ja, dann kann ich gleich sagen, okay, dann beenden wir das Spiel, weil Dingsbums. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt auch ein bisschen doof. Da war sowieso dauernd sterben. So, was versuche ich jetzt mal? Cap Trihorn. Ähm. Pff, scheiß doch drauf. Dann gehen wir jetzt halt. Weiß ich nicht. Dann hoffe ich halt, dass das. Dass, bis wir wieder da hinten sind, wo wir eben waren. Dass. Ähm, selbst. Selbst. Die, selbst. Äh, Triceratops greift uns einfach an. <lacht> ne, wie gesagt, dann hoffe ich, dass sich das gelegt hat. Mit den Viechern. Bis wir wieder da sind. War das jetzt ein großer? Ich, ich verliere hier auch langsam die Übersicht. Ja, wo? mir aus da hinten. Wo habe ich eben die Raptorengeräusche hergehört? Jetzt habe ich auch überhaupt keine Angst mehr im Moment, weil wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Wir haben ja schon alles verloren. Und, und die Hälfte von dem, was wir verloren haben, haben wir vorher in den T-Rex gejagt, was nichts gebracht hat. Also, wie gesagt. Da soll mir auch niemand sagen, das Spiel ist nicht unfertig. Das hat eindeutig seine Stärken. Das ist die Grafik. Die große Gegend. Aber die Viecher, die kannst du ja echt in der Pfeife lutschen. Wie unfair das wäre. Gut, wie gesagt, ich verstehe mittlerweile alle. Ja. So, und wo der Raptor ist, ist mir auch wurscht. Der wird sich bemerkbar machen, wenn er nah genug dran ist. Vor allem, die Dinos greifen sich auch überhaupt nicht gegenseitig an. Weißt du, das sind alles, das, das sind Fleisch- und Pflanzenfresser zusammengewürfelt, die mich dann angreifen. Alle, von allen Seiten und auch aus der Luft. Ich bin ja auch das, die einzige Beute, bin ich hier im ganzen Land. Fick dich. Weißt du, die haben überhaupt keinen Schiss voreinander. Und sehen sie überhaupt nicht als Beute. Aber mich. Mhm. Ist klar. Macht Sinn. Und du kleines... Ja, genau. Du triffst mich auch, wenn du mich nicht triffst. Ich glaube, die cheaten mittlerweile. 
um es mir noch mehr zu versalzen, schieten die Viecher schon. Oh, schon mehrere. Darum habe ich euch nie mitgekriegt. Schön. Was soll ich machen? Haken schlagen? Wie so ein Hase? Ich hoffe, der eine hat uns gerade verfehlt. Und das Hakenschlagen bringt was. Weil die uns ja anvisieren, dann fliegen die geradeaus. Ich höre die so oft vorbeiflattern. Ich denke, das hilft. Es ist trotzdem gemein. Ich habe überhaupt nichts zu ballern. Ah, da unten. Ja, ja, Haken schlagen hilft. Trotzdem gemein. Ich hoffe, du kommst hier nicht hoch, mein kleines Schweinchen. Du fehlst mir jetzt auch noch. Ah, Mist. Also die errechnen quasi ungefähr, wann wir wo sind. So, ich hoffe, die Bäume halten sie ab. Aber wie gesagt, also die, die errechnen ungefähr, wo wir wann sind. Ich glaube, die Bäume halten sie ab. Aber unser kleiner, süßer Raptor-Freund da unten, ich glaube, der hat die Spur aufgenommen. Die Viecher, die haben ja auch hier 100 Instinkte und so, die verfolgen uns ja auch über Entfernungen, die eigentlich gar nicht gingen. Hier schon. Weil Toastbrot ist halt so. Und wenn der von unten uns nicht verfolgen kann, dann wird uns einer aus der Luft angreifen wieder oder so. Ey, sag mal, ich höre den immer noch. Auch ein Fehler im Spiel. Egal, wo der ist, solange der in einem gewissen Radius ist, hören wir ihn gleich laut. Oder hier ist halt noch einer. Toll. Wo wir sowieso schon angeschlagen sind. Ey, ich bin hier echt, ich werde alt. Wie gesagt, also dass die die Lautstärke der Viecher anpassen, das ist so eine einfache Sache. Also das ist so schnell programmiert, dass bei äh, einer gewissen Entfernung die Lautstärke abnimmt. Prozentual, das ist, äh, das ist überhaupt kein Problem. Aber stattdessen höre ich mir noch einen Raptor ins Ohr flüstern, der in Kalamakuka ist. Und ich in, meiner Verfol in meinem Verfolgungswahn gehe ja von einem fertigen Produkt aus, wenn das für 20 Euro im Supermarkt äh, oder bei Saturn zu erhalten ist. Und gehe ja nicht davon aus, dass die mir ein Raptor, der, der 300 Meter weit weg ist, mir hier ins Ohr fieben kann. Aber da muss ich ja leider davon ausgehen. Wenigstens ist die Luft jetzt frei. Dreihorn. Die kleine süße Sau. Siehst du das, wie die uns verfolgt von da hinten noch? Diese kleine Sau. Das ist ja unglaublich, dass sie es geschafft hat, da hoch zu kraxeln. Deswegen höre ich ihn auch die ganze Zeit. Er ist trotzdem zu weit weg, als dass ich ihn so klar hätte hören können. Er ist noch im Wald. Das ist gut. Warum können die sich nicht teleportieren? Wäre doch auch mal eine Fähigkeit für die. Wir sind doch schon so stark im Vergleich zu den Dinos. Ist immer noch im Wald. Warum teleportieren die sich nicht? Das verstehe ich ja gar nicht. Ja, warum teleportieren die sich denn nicht? Ich würde mich ja nie lustig machen hier über das Spiel, ne? Vielleicht sind das ja Science-Fiction-Dinos. Warum dürfen die sich denn nicht teleportieren? Das ist doch Mobbing gegenüber der KI. Weil ich so übertrieben stark gemacht wurde hier. Anstatt dass ich warte und mich dem stelle, ne? Hau ich hier noch ab. Ja, 
So müssen wir jetzt halt immer leben. Wir wissen nicht, wann er angerannt kommt. Ja, wir merken es ja, wenn wir Schaden kriegen. Aber der rennt ja meistens eher nicht äh, dauerhaft weg, wenn er wegrennt. Also wenn er herrennt, nur wenn er wegrennt, dann rennt er dauerhaft in der ganze Ecke. Und sonst sprintet er immer nur ein paar Schritte. Haben wir ihn aber abgehängt? Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Vielleicht teleportiert er sich ja doch gleich neben uns. Ja, nervende Steine. In der Realität ein Katzensprung. Hier. Ach doch, er hat uns noch ein Visier. Ja, wir sind natürlich auch schon, also der ist zwar jetzt mittlerweile schon am Arsch der Welt, aber jetzt macht er gerade um, das dreht er um. Entweder sucht er sich praktischere Wege oder äh, der gibt auf. Ich weiß aber nicht, ob Dinos in Aufgeben denken. Oder ob Beute nicht einfach verfolgt wird. Bei Nom Nom. Oh, ein T-Rex. Na, hast du Hunger? Komm her. Ich schmecke scheinbar sehr gut. Bloß weg. Ich schmecke sowieso nicht. Bevor du mich frisst, habe ich sowieso schon einen braunen Streifen in der Hose. Lass das mal. Warum verstecken die hier überall Kisten? In jeder Kiste ist Müll. Meine Lieben. Ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wurden hart gefickt auf gut Deutsch in dieser Folge. Wir versuchen jetzt Cap äh, Trihorn zu erreichen. Und bis dahin, ja, vielen Dank fürs Durchhalten. Ne? Äh, ich halte ja auch noch durch. Bis dahin, bis morgen. Tödelö.